ಸಮಾಚಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸ್ವರ್ಣವಾಹಿನಿಯ ಸುಮನ ಸುರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಖಿನ್ನತೆ ಎಂಬ ಕೂಪ ಸೇರುವ ಮೊದಲು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೇರ ಸಂ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಎಸ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರು ನರರೋಗ ತಜ್ಞರು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರೂ ಕೂಡ ಹೌದು ಹಾಗೆಯೇ ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೂ ಹೌದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಾವುಗಳು ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ತಮಗೆ ನಾವು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಾಹಿನಿಯ ಮೂಲಕ ತರುವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸ್ವರ್ಣ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಕೇಳಬಹುದು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೂ ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಎರಡು ಮೂರು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಸೊನ್ನೆ ಆರು ಐದು 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 ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಝೀರೋ ಏಟ್ ಟು ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಝೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫೈವ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ನನಗೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಒಂದು ಮಗು ಮೂರನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಮಾವ ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಮೊದಲೇ ಘಟನೆ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಆ ಮಗುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಂತರ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಮಗು ಫೈಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಯಿತು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಕೊನೆಯ ತನಕ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇರಲಿ ಬಿಡಿ ಆ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾಕಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಕುರಿತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಹಲವಾರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತೇವೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀತವೆ ಆದರೆ ಜೀವನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅನುಭವ ಎಂಬ ಗುರುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಕಲಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳಸರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವೀಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೇ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಖಿನ್ನತೆ ಎನ್ನುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ಹಾಗೆನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು ಆ ಥರದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಳೆದೊಯ್ಯುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಮೊದಲು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಖಿನ್ನತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕೆ ವರ್ಡ್ ನ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಥವ
ಒಂದು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಬೇಜಾರು ಅಂತ ಇವಾಗ ಈ ವರೀಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಬೇಜಾರು ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಜಾರಿನ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಬೇಜಾರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಶಬ್ದನೇ ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾನೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒರಿಸಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆತಂಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆತಂಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರನೇ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆತಂಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಬಹಳ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಇವೆರಡು ಇರ್ತದೆ ಈ ಬೇಜಾರು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವಾ ಇದು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತದೆ ಆದರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಲೇಬಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಖಿನ್ನತೆಯ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಖಿನ್ನತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳುಂಟು ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿ ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳುಂಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣ ಆಗ್ಬೋದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಗುಣ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಿನ್ನತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಮಿಟಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರೆ ಸೊ ಖಿನ್ನತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಆತಂಕ ಬೇಜಾರಿನ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣ ಇದೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನ ಖಿನ್ನತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಒಂದ್ಸರಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಅದಾಗೇನೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದಾಗೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವನು ಒಂದ್ಸರಿ ಖಿನ್ನತೆ ಅಥವಾ ಬೇಜಾರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಅದರಿಂದಾನೇ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊರಕ್ತಾ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ಲ ಈಗಂತೂ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಪ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆನು ಅಂತ ಈಗ ಖಿನ್ನತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಯಿಲೆ ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸ್ಕೋತದೆ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲ ಗಂಡಸರಲ್ಲ ಈ ಥರದ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇದ್ದವ ಇವಾಗ ಖಿನ್ನತೆಯ ಕಾಯಿಲೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಇದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ತುಂಬಾ ಸಾರಿ ನಾವು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮುಂದುವರಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒತ್ತಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅವನ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಎದುರಿಸೋದೇ ಅವನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟದ ವಿಚಾರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದು ಅದೇ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ದುಡಿಯೋರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇರೋರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗದಿರೋರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಖಿನ್ನತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇವಾಗ ಜೆ
ಕೆಲವೊಂದು ಸೈಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಬಟ್ ಗಂಡಸರು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನ ಖಿನ್ನತೆಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಂಗಸರು ಅವ್ರಿಗಾಗುವಂತ ದುಃಖವನ್ನ ಬೇಸರವನ್ನ ಅಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಗಂಡಸು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಒತ್ತಡಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅಂತಲ್ಲ ಪ್ರಿಸೈಡ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ನಾನು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಗಂಡಸರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ ಹೆಂಗಸರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸೈಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನೀವು ಬಯಾಲಜಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಇವಾಗ ನೀವು ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಇಮೋಷನಲಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗಸರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ತೋರ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ವೀಕು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಿದ್ವಿ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಇವಾಗ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಗಂಡಸಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಳು ವೀಕ್ ಅಂತಿದ್ವಿ ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇವಾಗ ಸಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಬಿ ಪಿ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸೋದು ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಟಾಗೋದು ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಗಂಡಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನಾವು ಬೆಳೆಸೋ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ರಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವನ್ ಅವನ ಅತ್ತ ಹಾಗೇನಾದ್ರು ಮಾಡದ ಅಂದ್ರೆ ಏ ನೀನ ಹುಡುಗಿನ ನನಗೆ ಲಂಗ ಉಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಇದು ಅಂತಿವಲ್ವಾ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅವನಿಗೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಬಾರ್ದು ನಾನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮನ್ಸ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಂದಾನೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸೋದಿಲ್ವೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ದ ಐಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಅಂತ ಮೋಟ್ಸ್ ಲೇ ಅನ್ನೋನು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತು ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ತೋರ್ಸಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೂ ಅದು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ ಬಿ ಪಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ ಇದು ನಾವು ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ತೋರಿಸದೇ ಇರೋ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಲಕ್ಸ್ ಕೆಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ದೇವರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನರಮಂಡಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕ್ಷಮಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಖಿನ್ನತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹದಿಹರಿಯದವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಸತ್ಯ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ತ್ರೀ ಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಫೋರ್ ಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇನ್ 
ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದಾಗ್ಬೋದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡದಿರೋದಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದುಶ್ಚತೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳೋದಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಏನೇ ನೀವು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಖಿನ್ನತೆಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಜಿಲಾ ವೆಲ್ನರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅವರು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಅಂತ ಈ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಖಿನ್ನತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಕಾಯಿಲೆ ಖಿನ್ನತೆ ಕಾಯಿಲೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಒನ್ ಅಂತಿದೆ ಗ್ರೂಪ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮಗು ಒಂದ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲೇ ಒಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಕಕ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೇನೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎರಡು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಪ್ ಟು ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಟ್ ಅದು ಅಕ್ವೈರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಖಿನ್ನತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಸೊ ಅದು ಅದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಒನ್ ಅಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೋಬಿಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಗು ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಾಗ ಹೋಗಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಖಿನ್ನತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ಕದಿಯೋದು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಅಥವಾ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಾಗ್ಬೋದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆತಂಕ ಭಯ ಗಾಬರಿ ಮತ್ತೆ ಖಿನ್ನತೆ ಈ ರೀತಿ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಬೆರಳ್ ಚುಪ್ಪೋದಾಯ್ತು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಟೆಂಪರ್ ಟ್ಯಾಂಟ್ರಮ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಏನಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಅದ್ಬೇಕು ಇದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊಳ್ಳಾದ್ರು ಗಿಡ ಅದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರೋದು ಅನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರೆ ಥಮ್ ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ನೈಲ್ ಬೈಟಿಂಗ್ ಉಗುರು ಕಚ್ಚೋದು ಬ್ರಕ್ಸಿಸಮ್ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಹಲ್ ಕೊಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುವಂಥ ಏನಿದೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಮಗು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಖಿನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಫಿಶಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ತಾಯಿನೇ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಸಿಕ್ತಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಘಟನೆಗಳು ಇರ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಆತಂಕ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ಇರ್ತದೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನ್ಯೂರಾಟಿಕ್ ಟ್ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಟ್ ಈ ಇವರು ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಪಲ್ಲವಿ ಇವರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದ ಮಗು ಇವಾಗ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದ ತನಕ ಅವನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದನೂ ಬೆರಳು ಚಿಪ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಬೆರಳು ಚಿಪ್ಪೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಕಾಮನ್ ಅಲ್ವಾ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇ ಬಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅದು ಇರಬಾರ್ದು ಅದು ಹೊರಟು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಗು ಬೆಳವಣಿಗೆನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಆತಂಕ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅದು ಖಿನ್ನತೆನೂ ಇರ್ಬೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಆತಂಕ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮಗು ಅವನಿಗೆ ನಂಗೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ 
ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಗು ತನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ 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 ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಿದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ನ್ಯೂನತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನ್ಯೂನತೆ ಏನು ತೀವ್ರವಾದ ತೊಂದರೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ತೊಂದರೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಗು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಅದರ ಕೆಲವೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪೂರೈಕೆ ಹಾಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರಿ ಮಗು ಸೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ತಂದೆ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಲೋ ಕೊಡಬಹುದು ತಾಯಿ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಲೋ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಮಗು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಲೋ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಲೋ ಸಿಗೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸುವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ತೊಂದರೆಗಳು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಂತೂ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾನ ಕಾಣುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಮಗು ಇರ್ತದೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಇರ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗಳು ಇರ್ತಾಳೆ ಈ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಂದ್ರೆ ಒಂದು ಐದು ಜನ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಫಿಫ್ಟಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಲೋ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಟೆನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ತಾಯಿ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐದು ಜನರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲವ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಈ ಹುಡುಗನ ಹುಡುಗಿನ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗಂಡ ಇವನ್ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಬೋನಸ್ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ತಾ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದೇ ಮಗು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ದೈವತ್ತು ತಾಯಿ ದೈವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ಮದುವೆ ಆದ್ರು ಒಂದೇ ಗಂಡ ಒಂದೇ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ವಾ ಫಿಫ್ಟಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ತು ಸೊ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ತೊಂದರೆಗಳಾಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ತಜ್ಞರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಖಿನ್ನತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಕರು ಮತ್ತೆ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಾಡುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ರು ತೀರೋಗಿದ್ದ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತೈದರ ನಂತರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಗಳಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಸಲ್ಲಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಎರಡನೇದು ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೈಹಿಕವಾದ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಗೇನೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಒಂದು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದ ಅವನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ಜನ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ನಮ್ದು ಈ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ನ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ನ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಐವತ್ತು ಐವತ್ತೈದು ನಾನು ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ವಯಸ್ಸಾದ ನಂತರ ನಾವು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತಿರೋಗ್ ಬಿಡೋದು ಸೇಫರಂಬಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ತಿರೋದು ಗಂಡ ತಿರೋದು ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಸರಿ ಇವಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಏನ್ 
ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೈ ಕನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸೊ ಮಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸಸ್ ಇನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಏರಿಯಾಸ್ ಸೊ ನಾವು ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಖಿನ್ನತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ತರ ವಾತಾವರಣ ತೊಂದರೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಹಾಗೇನೆ ಬಯಾಲಜಿ ಆಲ್ಸೋ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಗುಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಗುಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿನ ಏರ್ಪೇರುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಸಿ ಡಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಇದೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರರಷ್ಟು ಬಹುತೇಕ ಎಂಟರಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಏನನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಿ ಡಿ ಸಿ ಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನಿದೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಬೇಸ್ಡ್ ಇದು ಬಟ್ ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ವೈಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೌತ್ ಅಂಡ್ ನಾರ್ತ್ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ ಥೌಸಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ನಾವು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅದು ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟ್ ಲೆವೆನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಆ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ಪರ್ ತೌಸಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ ತುಂಬಾ ರಿಜಿಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲ ಅಂತೂ ಇದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ತಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮೇಡಮ್ ರಾಜು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಕೇಳಿ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಹಾ ಸರಿ ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂತರ ಒಬ್ನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂತರ ಅಂತರ ನಿಂದ್ರ ಆಗಕ್ಕೆ ಆಶೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆತರಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಏನೋ ಯೋಚನೆ ತುಂಬಾ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ರೀಸನ್ ಇಷ್ಟೇನೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜ್ವರ ಹೇಳಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಅಂತ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಟಿಪಿಕಲ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಾವು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಮೇ ಬಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಗಿಂತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಕೋರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಟೂ ಕೋರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ನನಗೆ ಯಾವುದು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಖುಷಿ ಈಗಿಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಪ್ಲೆಷರ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು ಖಿನ್ನತೆ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಸೋದು ಒಂದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇದು ಇದು ಮೂರನೇದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸುಸ್ತಾಗೋದು ಅಂತ
ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇವನ್ ಕಡಿಮೆ ಊಟ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ತೂಕ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬೋದು ಹೊರತು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ದಿರ್ಬೋದು ಎರಡನೇದು ಮೂರನೇದು ಸರ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ ನಂತರ ನನಗೆ ಬಹಳ ವರ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗಿನ ಸಮಯನೇ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಏಳು ಗಂಟೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಮ್ಸ್ ಅನ್ಸಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ತೀವ್ರವಾದ ಖಿನ್ನತೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲಕ್ಷಣ ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಖಿನ್ನತೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಿನ್ನತೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಂಗಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಾವಟ್ಟೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾವನೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಬಳಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಅಂತ ಮೋಷನ್ ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು ಇದು ನಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ಮಂಡ್ಯ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಅದೊಂದು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಸಿಂಟಮ್ ಅದು ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕಾಲೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇದು ಮೋಷನ್ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಮೋಷನ್ ಸರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಜನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಮೋಷನ್ ಟೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಿವಲ್ವಾ ಅದು ಹಾಗೇನೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸರಿಯಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗದ ಯೋಗ್ಯತೆಗಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾವನೆಗಳು ತುಂಬ ಜನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗಿಲ್ಟ್ ಆರ್ ಸಿನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಇದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ತೀವ್ರ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಶ ಸೊ ಹಸಿವು ತೂಕ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಿದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದ್ರ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ ಸರ್ ನಾನು ತುಂಬ ಜಲ್ದಿ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಂತಾರೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಈಗ ಮೂರು ಗಂಟೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ಬರೀ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅವೇಕನಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸೊ ಹೀಗೆ ಇದು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಹಾಗೇನೆ ನಂಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಕುಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೀಡಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಸಾಕಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ಬೇಜಾರು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥ ಖುಷಿ ಸುಸ್ತಾಗೋದು ಹಾಗೇನೆ ಈಗ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವ ಈ ವಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಮೈಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಸಿವಿಯರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರೆಯುತ್ತೆ ಮೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿವಿಯರ್ ಫೋರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಮೂರು ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಐದು ತುಂಬಾ ಸಿವಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೋಡಿಂಗ್ಗಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ತೀವ್ರ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾಯಿಲೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ದು ರಾಜು ಅಂತ ರಾಜು
అది బికాస్ట్ వెరైటీస్ ఉంటాం ఈ ప్రీ మెన్స్ట్రుయల్ సెన్సిల్ సిండ్రోమ్ ఆల్సో ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ అండ్ టు డిప్రెషన్ అని కరిది నౌ అంటే ఓకే వెల్ ఇట్ యాక్చువల్లీ డిప్రెషన్ ట్రీట్మెంట్ కొట్టరే ఇట్ బలస్ట్ మటికి ఈ లక్షణాలు సర్ అవరు రాజు ఊర్గి ఏన సలహేన కొడుతిరతావు అదన అవరు డాక్టర్ కాణబేకగతే అదక సంబంధపట్ట కేలు చికిత్సలు ఉంటాం ఓకే అదన డిలే మార్బార్ ఒకస్ చికిత్స అని తెలిదరే కేలం సరి నౌ కౌన్సెలింగ్ గాప్ సమాలోచన అంత మాట్లాడబోదు ఓకే ఎర్నేదు ಒಂದು ತೀವ್ರವಾದ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಿಂದಾನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ವಿವರಗಳು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಲೇ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೆಸರಲಿ ತೊಂದರೆ ಸಿಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳು ಬಹುಶಃ ನಾನು ಕೂಪ ಅಂತ ನಾವು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಖಿನ್ನತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಕಾಯಿಲೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅವನ ಯಾವುದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಇದು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹಂಗಾಗ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಅದು ಬಟ್ ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಜನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಅದು ಇದು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿ ಬಂದು ನಾವು ಗಮನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಅದಾಗೇನೆ ವಾಸಿ ಆಗುವಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರವನ್ನ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಮನ್ಸು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಈ ಮಂಡ್ಯ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಇವಾಗ ಈ ಮದ್ದು ಹಾಕೋದು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓ ನನಗೆ ಹಶು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರ್ತದೆ ಈ ಮದ್ದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀರಾ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರತೀತಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಇದು ಖಿನ್ನತೆಯ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅದಾಗೇನೆ ವಾಸಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತುಂಬ ಬೆಟರ್ ಅನ್ಸಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ಅಂತಾರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಉಂಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಎರಡನೇದು ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಟರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಇವಾಗ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೆಂಗಸರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇವರು ಮನೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ ಮನಸಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ಗಂಡನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯಾವುದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇವರು ಅವ್ರ ಮನಸಲ್ಲಿರೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಅಂತಂತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒರಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆನ ಅಂತಾರೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜನ ಮಾತಾಡೋದು ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯಾರ ಜೊತೆಗಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಟರ್ ನಾನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆ ರೀತಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನೀವು ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್
ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಈ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸಡನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸರ್ ನಾವು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣದೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸಾಂಗ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗಳು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಖಿನ್ನತೆ ಕಾಯಿಲೆ ತೋರ್ಪಡಿಕೆ ಈವನ್ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋ ಕಾಯಿಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಓಕೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಕೆಲವೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವಾ ಸಿ ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೈಕಲ್ ಇವಾಗ ಮುಟ್ಟಾಗೋದು ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನೋನ್ ಡಿಪ್ರೆಸೋಜನ್ ಕೇಜನ್ ಅದಕ್ಕೇ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಟ್ಟಾಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ತುಂಬ ಆತಂಕ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ದರ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಈ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ ಈವನ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗೈನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ನಾಮನ್ ಇದು ಒಂದು ವೆರಿ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಹಾಮನ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಇದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಅದು ಹೆರಿಗೆ ನಂತರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ನಾವು ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುವಂತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಯಿಲೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಬಾಣಂತಿ ಸನ್ನಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಬಾಣಂತಿ ಸನ್ನಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಲೆಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಇದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕಾಯಿಲೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಗಾಬರಿ ಆತಂಕ ಅಥವಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು ಈ ತರನೂ ಮಾತಾಡೋದು ಸೊ ಅದು ಬೈಪೋಲಾಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಂಕು ಮೇನಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಖಿನ್ನತೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೇನಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಗೀಳು ಬೇರೆದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮೇನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹದ್ದು ಮೀರಿದ ಸಂತೋಷ ಇದ ಅತಿಯಾದ ಬೇಜಾರು ಅಥವಾ ಖಿನ್ನತೆ ಇವೆರಡು ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ನಾವು ಗಮನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಗೇನೆ ಹಾಕಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಮೇಜರ್ ಇಂಪ್ಲೈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಸೆರೋಟಿನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಸೆರೋಟಿನ್ ಅಂತ ನಾರಿಫಿನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತದೆ ಡೋಪಮಿನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತದೆ ಲೈಸಿನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತದೆ ಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಗಳೂ ಮೋರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆರೋಟಿನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗಗಳನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಈ ಮಂಕು ಮೇನಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನಾರಿಪಿನೆಫ್ರಿನ್ ಡೋಪೋಮಿನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಖಿನ್ನತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸೆರೋಟಿನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ
ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸದಾ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋಪಚ್ಚದು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬರೋದು ಸೋಪಚ್ಚದು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬರೋದು ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೋ ಅನುಮಾನ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇದೇನೋ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಅದು ಗೀಳಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಮತ್ ಮತ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ ಮತ್ ಕೆಲವೊಂದು ಇಷ್ಟಗಳನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಡವಳಿಕೆಗೇನಿದೆ ಅದು ಗೀಳಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರು ಬಟ್ ಗೀಳಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಖಿನ್ನತೆಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೀಳಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆನೂ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಸರಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ರಜಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ನು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಹಿಂಗಿರಬೇಕು ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ತುಂಬ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಿರುವಂಥ ಖಿನ್ನತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಖಿನ್ನತೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ತುಂಬ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಬಡ್ಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾವು ಇವಾಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾಯಿತು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವಗಳು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಹಿಂದೆ ಕಾಯಿಲೆ ಲಕ್ಷಣ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಯಾರು ಸಡನ್ನಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಒಂದು ಡೌಟ್ ನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಇರಬೇಕು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಇವಾಗ ಗೀಳಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಭಕ್ತಿ ಭಾವಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗ್ಬೋದು ಇವಾಗ ನೀವು ಈ ದಿವಾರ ಹಿಂದಿ ಪಿಚ್ಚರ್ ನೋಡಿಬೇಕನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಲ್ವ ಈ ದಿವಾರ ಹಿಂದಿ ಪಿಚ್ಚರ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಪ್ಲಸ್ ಶಶಿ ಕಪೂರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಒಬ್ಬ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರನ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಗೀಳಿನ ಕಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವೈರತ್ವ ತಪ್ಪು ಕೆಟ್ಟದು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನೋಡಬಾರ್ದು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಗೀಳಿನ ಕಾಯಿಲೆನೂ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಗೀಳಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಗೀಳಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಖಿನ್ನತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದೇ ಅದಾಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆನೂ ಸಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ಸರ್ ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಹೆಣ್ಮಗುನ ನಾವು ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅದರ ಮಗುವಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಅದು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಠಿಣಿತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಬಾರ್ದು ನಿಂತ್ಕೋಬಾರ್ದು ಕೂತ್ಕೋಬಾರ್ದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಅವರು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಡುಗ ಹೀಗೆ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದು ಏನೋ ಅಪವಿತ್ರ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಆ ರೀತಿ ಕೈ ತುಳಿತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿತು ಅಂತ ಈಗ ಒಂದು ಕಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹಲೋ ಕರೆ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡುವ ಈಗ ನಂತರ ಅದು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೊ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗೀಳಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದ ಲಕ್ಷಣ
ಇವಾಗ ಏನೋ ಅದ್ರ ಸಂಚಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವಾಗ ಅವಳು ಟೇಬಲ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಟೇಬಲ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಜೋಡಿಸೋ ನಮೂನೆ ಆಯ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳಿರೋ ನಮೂನೆ ಆಯ್ತು ಟೇಬಲ್ ಟೀಪಾ ಇಟ್ಟಿರೋ ನಮೂನೆ ಆಯ್ತು ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟಿರೋ ನಮೂನೆ ಆಯ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೂರನೇದು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಎರಡೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಮೂರು ನೋಟ್ ಆದ್ರೆ ಮೂರ್ ಸಾರಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿದೀರಾ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇವಾಗ ಆರು ರೂಪಾಯಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸಾರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಲಕ್ಷಣ ಅದು ತುಂಬಾ ಸರಿ ಅವನೇನು ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದು ಕಾಯಿಲೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಸರಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ರಾತ್ರಿ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅದೊಂದೇನೆ ಅದು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಂಬೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಕ್ಷುಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಚಾರಗಳು ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಜನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪರಂಪರೆ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶುಕ್ಲ ಬರ್ದನ ವಿಷ್ಣು ಶಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಸಾದಿಸೋಪೇಶಾಂತೆಯೇ ಬಟ್ ಇವನು ಈ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದು ಶುಕಂದ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕಾಗ ಮತ್ತೆ ಶುಕ್ಲ ಅಮರದ ವಿಷ್ಣು ಶಿವರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷದ ಪ್ರೇಯರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋ ತನಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇರಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಾವು ಪಾಂಡಪುರದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಬರ್ದಿದೆ ಏನು ಯಾವ್ದಕ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ವಿವರಗಳಿಲ್ದೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ವಾ ಅದ್ರಲ್ಲೇನೋ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಇವಾಗ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು ಏನು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತಾವು ಅವರ ರೋಗಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಬಂದು ನೀವು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮಯ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ತಮಗೆ ಆಭಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಖಿನ್ನತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾನು ಇಡೀ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ 